എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും മുറിവ് സംഭവിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തേനോ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് മഞ്ഞൾ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത് ഇത് വളരെ തെറ്റായൊരു ധാരണയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഈ ഈ മഞ്ഞളിലും എല്ലാം കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്രയും പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള മഞ്ഞളല്ല നമുക്കിപ്പം ലഭിക്കുന്നത് അതിലെല്ലാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇത് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി കഴുകി കളയാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതൊന്നും ഇടാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഐസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു ഐസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കും അതും ചെയ്യാതിരിക്കുക കറക്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഒരു ബൂണ്ടിലോട്ട് ഒരു ഐസും വയ്ക്കരുത് കാരണം അവിടെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആണിയോ വല്ലതും കുത്തിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക അതും ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരിക എന്തെങ്കിലും ആണിയോ എന്തെങ്കിലും തറച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് അതായത് രക്തം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കയ്യിലും വെട്ടി ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായി രക്തം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിലും അത് കഴുകാൻ ആ ഉടഞ്ഞ കഴുകരുത് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് വെള്ളം വെച്ച് കഴുകാവൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ രക്തം ഒത്തിരി പാർന്ന് ഒലിച്ചു പോകാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് കൈ എത്തിക്കുക അതായത് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രക്തയോട്ടം കുറയുകയും ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ രണ്ടാമതായി ഒരു തുണി ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർച്ചീഫോ വെച്ച് നമ്മുടെ ആ വൂണ്ടിൽ ശക്തിയായി അമർത്തി പിടിക്കുക അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അമർത്തി പിടിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കരുത് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ കാരണം അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കമ്പ്രസ് ചെയ്തത് പോവുകയും വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ സീറോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും കമ്പ്രസ് ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ നെക്കി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തുണി നനഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കവറിങ് നനഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെച്ച് കവർ നനയുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വേറൊരു തുണി വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര എത്ര നനയുവോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്തോടെ വേറെ വേറെ തുണികൾ വെച്ച് വേണം കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ അതിനുശേഷം ഒരു തുണി കൊണ്ട് ഇപ്പം വീണ്ടും ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി വെച്ച് ഒരു ഐസ് കവർ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു തുണി വെച്ച് ഐസ് കവർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂണിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ക